بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے افتتاحی فنکشن سے مشہور ہونے والے نوجوان خانم المفتاح کے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہوئی اس ننے بچے کے ڈاکٹر صاحب سے ایسا سوال پوچھا کہ ذاکر نائک صاحب داد دیے بغیر نہ رہ سکے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس نوجوان کی زندگی کا مختصر سا تعارف بھی سن لیں یقین کریں دوستو اس کی زندگی کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے بیس سالہ قطری نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ نے آدھے جسم سے محروم رکھا مگر کسی بھی قسم کی صلاحیت سے آری نہیں کیا یہ نوجوان پیدائشی طور پر آدھے دھڑ سے محروم ہے مگر آج دنیا بھر نے اس کو قطر کے آلبیت سٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ کے افتتاح پر قرآن آیات پڑھتے ہوئے دیکھا خانم المفتاح یوں تو عرب دنیا میں خصوصی خلیجی ریاست میں ہر آنکھ کا تارا ہے چاہے خلیجی ممالک کے حکمران ہوں یا عوام وہ سب غانم سے بے پناہ پیار کرتے ہیں غانم المفتاح قطر کے دار الحکومت دوہا میں محمد علی مفتاح اور ایمان احمد کے ہاں پانچ مئی دو ہزار دو کو اپنے جڑوہ بھائی احمد کے ساتھ پیدا ہوئے دوران حمل جب غانم کی والدہ ایمان احمد ڈاکٹر سے چیک اپ کرانے گئی تو ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کے بعد بتایا کہ بچے جڑوہ ہیں مگر ایک بچے آدھے دھڑ سے محروم ہے لہذا ہمارا مشورہ ہے اس آدھے دھڑ والے بچے کو پیٹ سے ہی ضائع کر دے جس پر غانم کے والدین نے کہا جب اللہ نے اس پر رحم کر کے سانس ڈال دیا ہے تو ہم کیسے اس کی سانس سے چھین لیں اس طرح والدین نے اللہ کی رضا سمجھ کر غانم کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ضائع کر دینے سے انکار کر دیا قدرت کا کرشبہ دیکھیں کہ غانم اس دنیا میں جب آیا تو صرف آدھے دھڑ سے محروم تھا مگر آج اللہ نے اس کے جڑوہ بھائی اور کروڑوں سے حتمند بچوں سے زیادہ صلاحیتوں سے نوازا ہے فیفا ورلڈ کپ کے بعد سے غانم کو عرب دنیا کے باہر بھی پوری دنیا جانتی ہے غانم عام بچوں سے بھی زیادہ چابک دستی سے ہر کھیل کھیل سکتا ہے چاہے وہ فوٹبال ہو جیسے غانم ہاتھوں سے کھیلتا ہے گھڑ سواری سویمنگ باڈی بیلڈنگ باکسنگ کو پیمائی اور ڈرائیونگ بھی کرنا اس کے لیے ٹوٹا لینڈ کروزرز کمپنی سے خاص طور پر ایک کار تیار کی ہے جس کے ایکسیلیٹر اور بریک سٹیرنگ کے ساتھ ہے جنہیں غانم اپنے ہاتھوں سے استعمال کر کے ڈرائیونگ کرتا ہے غانم کو کئی عالمی ایوارڈ بھی ملے ہیں اور اقوام متحدہ سمیت کئی عالمی اور عرب اداروں اور بینکوں نے غانم کو اپنا برینڈ امبیسیڈر کا درجہ بھی دیا ہے قطر اور کویت کے نصابی کتابوں میں غانم کے بارے میں طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے اس کے علاوہ کئی عرب اور عالمی یونیورسٹیز کالجز اور سکولوں میں غانم بحثیت موٹیویشنل سپیکر عربی اور انگلش زبانوں میں لیکچر بھی دیتا ہے حال ہی میں اس نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی جہاں اس نے اپنے ہاتھوں سے چل کر تواف کیا جسے دیکھ کر سعودی حکمران بھی ملنے حرم شریف آ گئے تھے اس نے خود کو بحثیت کامیاب تاجر بھی منوایا اور قطر میں آئس کریم کمپنی بھی چلاتا ہے جس کی کئی برانچیں ہیں غانم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قرآت کے لیے پراسر آواز سے نوازا ہے دوستو اب غانم کی ڈاکٹر زاکر نائک سے ملاقات کی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ویڈیو ورلڈ کپ سے پہلے چھے سال پورانی ہے اس بچے نے خود کو ڈاکٹر زاکر نائک سے متعارف کرایا اور کہا کہ میرا کوئی سوال نہیں میں آپ کو سننے آیا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چودہ سال کا بچہ یہاں کیا کر رہا ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں اور مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے آپ کے لیکچر بہت متاثر کن ہے یہ مجھے ہمت اور طاقت دیتے ہیں کہ میں اپنے دین کا دفاع کروں مجھے اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے کہ جب سوشل میڈیا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان لگائے جاتے ہیں اور اسلام کا مزاق بنایا جاتا ہے میں سیکھ رہا ہوں کہ کیسے میں ان کو جواب دے سکتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آگے پہنچا سکتا ہوں دکٹر داکر آئی ڈانٹ ہیو اینی کوشچن پر دکٹر داکر ورکم ٹو مائی کنٹری کیتار ای پلیجر ٹو میٹ یو You may ask me what I'm doing here. I'm only 14 years old because I love God and Prophet Muhammad, peace be upon him, and because I'm proud to be Muslim. Your lectures are motivating me to stay strong and defend our religion and beliefs. It hurts me when I read, when I read uh, comments in social media 
mocking the prophet and insulting our great religion. I'm really doing my best to learn how to confront such people and how to spread the prophet trustworthy words. Once again, welcome to Qatar. Trust me, it feels like home. اس سوال کے جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت دے اور آپ کو ایسا مجاہد بنائے جو اسلام کے بارے میں پھیلائی گئی غلط معلومات کا جواب دے آج جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا کے بارے میں سنا کہ یہ دنیا کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے اور آپ کے ذریعے اسلام کے بارے میں پھیلی غلط فہمیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے ہال ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتیں سن کر تالیوں سے گونج اٹھا Mashallah president know about you and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may he give you shifa as well as make you a mujahid that means to to clarify the misconception that is being spread about Islam and today as we are aware the social media and the media is the strongest weapon in the world and alhamdulillah I pray to Allah subhanahu wa ta'ala may he make you clarify the misconception regarding Islam and me through you guide many people to the path of Islam inshallah is ke baad dr zakir naik in chand logon se mukhatib hue jinhe unhone stage par bulaya tha wo sab musliman nahi the magar musliman hona chahte the to dr sahab ne unse mukhatib hote hue sawal kiya ki kya aap sab ka aqeeda hai ki aap allah ko ek mante hain hazrat muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko aakhri nabi mante hain aur kya aap ka aqeeda hai کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اس پر ان سب افراد نے ہاں میں سر ہلایا پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ یہ سب اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا کوئی آپ کو مجبور کر رہا ہے تو ان سب نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ماشاء اللہ اب میں جو عربی میں کہوں گا آپ اس کو دہرائیے گا اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کلمہ پڑھا ان سب نے بھی دہرایا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے غانم المفتاح کی موجودگی میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کئی عیسائیوں کو مسلمان بنایا اور غانم کا جذبہ ایمانی مزید بلند کر دیا